Yes, Rishi. Come on. Come outside. Hi, baby. No, okay. Now, we're going to get Rishi. How are you? Rishi, how are you? Rishi, how are you? നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട നമ്മുടെ മറീന ബേസൻസിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഇല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ കപ്പലിന്റെ മേളിൽ കപ്പൽ പോലുള്ള ബിൽഡിംഗിന്റെ മേളിൽ പോണോന്ന് അതിന്റെ മേളിലാണ് ഡിന്നറിന് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ ആര് റെഡി യെസ് കമാൻ ഇത് കണ്ടോ ഋഷി ബോട്ട് കണ്ടോ അത് റോഡിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഓടുന്ന ബോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടില്ലേ അത് എന്ത് ബസ്സാ ഋഷി അത് ബോട്ട് എന്താ അതെ ആ ബോട്ട് ബസ് കണ്ടോ ഡക്ക് ടൂസ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഡക്ക് ടൂസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കമോൺ വെൽക്കം അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ മറീന ബേസ് ആൻഡ് ടവർ ത്രീയുടെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് ഇതിലേ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് ഹായ് നൈസ് മീഡിങ് യു അഗെയിൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ശിവം തന്നെ ഇതാണ് മോഹൻ ചേട്ടൻ ആ യെസ് അച്ഛൻ അമ്മ അനിയൻ ഭാര്യ മോൻ എല്ലാരും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻത് ഫ്ലോറിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻത് ഫ്ലോറിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു വന്ന് കഴിയുമ്പത്തേക്കും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലബ് ലൗഞ്ച് ഇത് ശരിക്കും ഇതൊരു ബാറാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊരു വേറെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡോളേഴ്സ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം പക്ഷേ അത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ റിഡീം ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂ പോയിന്റ് ഉള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അവിടേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഗംഭീര ഷൂട്ടും പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ശരിക്കും ഒരു റൂഫ് ടോപ്പ് ബാർ പോലെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ബാറെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾ ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്കും കിട്ടും കേട്ടോ ആൽക്കഹോൾ ഡ്രിങ്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാം കിട്ടും ഡിസ്റ്റിയേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് ഇരുന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ആ ഒരു എൻറ്റയർ ഒരു എന്താ പറയുക ദൃശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് എവിടെയാണ് ഋഷി വന്നേക്കുന്നത് നോക്കി ഹായ് തൃശ്ശൂർ ഋഷി ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ട് വിജൃംഭിച്ചിരിക്കുക ഇത് താഴെ വെള്ളം കണ്ടോ റിവർ കണ്ടോ താഴെ റിവർ കണ്ടോ താഴെ എങ്ങനെയുണ്ടമ്മ നിങ്ങൾ മാറി നിന്ന് നോക്കാം അല്ലെ താഴെ പോയി നിന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് റെസ്റ്റോറന്റ് ഏരിയ അല്ല റെസ്റ്റോറന്റ് അല്ല ബാർ ഏരിയ ആണ് തൊട്ട് പുറത്ത് കാണുന്നത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് ഇത് കാണാനും വരാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാനും വരാം അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഡെക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ചെറപ്പറ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗപ്പൂരിന്റെ ഒരു എൻ്റെ റിവ്യൂ കാണാം നമുക്ക് അങ്ങ് താഴെയാണ് നമ്മുടെ മറീന ബേസ് ആൻഡ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയ ഷോപ്പിംഗ് മോളും പിന്നെ മെർലൈൻ ആ ഒരു മെർലൈൻ സ്റ്റാച്ചു കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻറ്റയർ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ഈവനിങ് സമയത്താണ് ഏറ്റവും പ്രിഫറബിൾ ഇവിടെ വരാനുള്ളത് ഈവനിങ് സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പകൽ സമയത്തെ കാഴ്ചയും രാത്രി സമയത്തെ കാഴ്ചയും കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം സമയം ഇപ്പം വൈകിട്ട് ഒരു ആറേ മുക്കാലായി നമ്മളൊരു ഏഴരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നേരെ ഇരുട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രി ദൃശ്യം കാണാം കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ വീടത് വേറെ ലെവലായിരിക്കും രാത്രി സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരും കൊണ്ട് ഇട്ടിരുന്നത് ആയി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ സൂര്യൻ ഇത്രയും നേരം മേഘത്തിന്റെ പുറകിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളി വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമുക്ക് ടാറ്റ ബൈബി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുവിടാം ബായ് ഞങ്ങളിവിടെ മോഹൻ ചേട്ടനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും പിന്നെ ജ്യൂസും മോക്ടൈലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഋഷിക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വേണ്ട നിന്ന് നല്ല കുട്ടിയാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അവനാണ് എല്ലാവർക്കും എടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പന്റെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഋഷി താങ്ക
കടൽ കടലിൽ കപ്പലുണ്ട് ഷിപ്പ് എന്താ അവളെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അവിടെ ഒരു സ്റ്റേഡിയം കണ്ടോ ആ കാണുന്ന ഡോം പോലെ കണ്ടോ അത് മഴയുള്ളപ്പോ അടച്ചിടും മഴയില്ലാത്തപ്പോ തുറന്നിടും അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേഡിയം ആണത് അതെ ഇവിടെ ഇപ്പം ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇതാ കാണുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ മേളിലാണ് കണ്ടിട്ടില്ലത് ഇവിടെ മരങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ മരങ്ങളാണ് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കടലിന്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഗാർഡൻസ് ബൈ ദ ബേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയില്ലേ ആ ഗാർഡൻസ് ബൈ ദ ബേ ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആ പാലത്തിന്റെ മേളിൽ കൂടെ നടന്ന ഓർമ്മയുണ്ട് ആ സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഋഷി വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചു ഋഷി അതിലെ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നൊരു വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ വന്നിട്ട് നോക്ക് ഋഷി താഴെ എന്താ അത് വിമാനമല്ല കടൽ കണ്ടോ നീ വിമാനം മാത്രമേ അവൻ കണ്ടുള്ളൂ കടൽ കണ്ടോ നീ നീ ആ സ്ഥലം കണ്ടോ താഴത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി അവിടെ പോയി നടന്നില്ലേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തില്ലേ ട്രെയിനിലൊക്കെ കയറിയില്ലേ ആ സ്ഥലം കേട്ടോ അത് അക്കം മാത്രം മതി ഇതിന്റെ മേളിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി പൂൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അത് ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂളിൽ ചാടാം പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഡിന്നർ കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം സാർ കുറെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇന്ത്യ കാണിച്ച് ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അബിയുടെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഋഷി ഇപ്പൊ സിംഗപ്പൂരിലെ ലുലു മോളിൽ എത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ലുലു മോളാണോ ഋഷി ആണോ ആ നമ്മൾ മക്കാവിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കസീനോ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ എല്ലാം ബേസ്മെന്റിൽ ഇതേപോലെയാണ് ഷോപ്പിംഗ് മോള് പോലെ നമുക്ക് ഹൈ ആൻഡ് ലക്ഷറി ബ്രാൻഡുകളുടെ ഷോറൂമുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലുമാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കാം കേട്ടോ ഒരു ദിവസം ആ എല്ലാം മൂളും ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് അങ്ങൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയോ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം എന്നാ ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ അപ്പൊ റൂംസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് മോഹൻചേട്ടോ ഇതിന്റെ മേളിലാണോ അപ്പൊ അതിന്റെ റിസപ്ഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ കൊറേ ടവേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ വെള്ളം കണ്ടിട്ട് ഓടുവാ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ആദ്യം കരുതി ആകെ കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഹോട്ടൽ മാത്രമാണെന്നാണ് വിത്ത് വ്യൂ പോയിന്റ് പക്ഷെ അല്ല ഇതിനകത്ത് കുറെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് കുറെ ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് മോള് പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാം ഇത് ടവർ ടു നമ്മൾ ടവർ ത്രീയിലായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ടവർ വൺ കാണാം അത് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചെടിച്ചട്ടി വേണ്ടേ അതാണ് ചെറിയ ചെടിച്ചട്ടി ഒന്നും അല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ ചട്ടി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് മരമൊക്കെ കൊണ്ടങ്ങ് നട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ കാസിനോയും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാസിനോ എക്സ്പോ ഷോപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കസീനോ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൗഞ്ച് കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ മുകളിൽ എന്തോ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്ന് തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ആ ഒരു മറീന ബേ സയൻസിന്റെ തന്നെ ആ ഷോപ്പിംഗ് മോളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എവിടെ സ്ഥലം അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടാക്സിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയില്ലേ ആ സ്ഥലമാണിത് മനസ്സിലായോ ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ പോയതും ബോട്ടിൽ കയറാൻ പോയതൊക്കെ ഓർമ്മയില്ലേ ആ സ്ഥലമാണിത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ വന്നല്ലോ ലുലു മോളിൽ വന്നല്ലോ അല്ലെ സിംഗപ്പൂരിലെ ലുലു മോൾ ഇതെവിടെയാണ് അമ്മ ഓടമ്മ കൂടെ ഓടെ ആ അപ്പ ഓടാം നീ ഓടിക്കോ അപ്പ ഓണ്ട് കൂടെ ഓടിക്കോ 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 അവനിങ്ങനെ ഫ്രീ ബാഡ് ആയിട്ട് ഓടി നടക്കണം അതിനാണ് ഈ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ അമ്മമ്മ ഓർഡർ അമ്മൂമ്മ അയ്യോ വീഴ്ചയാ വീഴുന്നേ വെറുതെ വീഴും ആരെങ്കിലും
ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ ഇതാണ് സിംഗപ്പൂരിന്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാരും ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ താഴെ കണ്ടോ നോക്ക് നമ്മളും ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഹായ് ഹലോ പറഞ്ഞു ഹലോ ഹലോ ഉമ്മ ഒന്നും വേണ്ട ഉമ്മ പിന്നെ കൊടുക്കാം ഹലോ പറ ഹലോ ഞങ്ങളിപ്പോ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ കാണാൻ പോവാ കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ വരുവേ ആ ഇങ്ങനിവിടെ അക്ക വണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മേളിക്കൂടെ വിമാനം ഇങ്ങനെ ചറവറ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവല്ലേ എന്താ ഋഷി അത് എന്താ വിഷയം അത് സംഭവിക്കുന്നേ വെള്ളം ഋഷി വിജൃംഭിച്ച് ഇങ്ങനെ അമ്പരപ്പ് അമ്പര നിതന്ത സംഭവിക്കുന്ന കറിയാ നോക്കിരിക്കുക അടിപൊളിയായിട്ട് അവരെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നൊരു ഷോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവുത് വെള്ളമൊക്കെ തിറപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒക്കെ വെള്ളം തിറക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മേളിലൊക്കെ എന്തോരം ആൾക്കാരാ നിൽക്കുന്നത് നോക്ക് നമ്മളിപ്പോ പോയ ആ ഹോട്ടലാണ് ആ പുറകെ കാണുന്നത് അതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് പോണം ഇത് മൊത്തം കാണാം ഇവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ്ട പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം റിസി ഹൗസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ ോ ആ സ്ഥലത്താ പുള്ളി എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് അവിടെ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഷോ ഒമ്പത് മണി വേണ്ട ഒമ്പത് മണിക്ക് എന്ന അടുത്ത ഷോ അപ്പൊ അടിപൊളിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങള് മരുന്ന ബേസാൻസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങള് നേരെ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തി കോമള വിലാസി കയറി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് അപ്പോ മോഹൻഭായി കൂടെ വരും നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ കോമള വിലാസി നിന്ന് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോകും ഇതാണ് കോമള വിലാസ് കോമള വിലാസിൽ കയറി നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം അപ്പം അകത്ത് കയറാനായിട്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗ്
ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെനു കാണുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഓൾ ഡിഷസ് ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി വെജിറ്റേറിയൻ മീറ്റ് ലെസ് ചിക്കൻ മസാല മീറ്റ് ലെസ് മൈസൂർ മട്ടൺ മീറ്റ് ലെസ് മട്ടൺ കറി വെജിറ്റേറിയൻ പ്രോൺ മസാല വെജിറ്റേറിയൻ ഫിഷ് കറി ഇതെന്ത് സാധനമായത് ഋഷിയുടെ ഫുഡ് തിരിക്കാണ് ഋഷിക്ക് മിനി ഇഡലി കുഞ്ഞി ഇഡലി ഇവിടെ അമ്മമ്മയ്ക്കും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞി ഇഡലി ഞങ്ങൾ വിത്ത് സാമ്പാർ ഋഷിക്ക് വിത്തൗട്ട് സാമ്പാർ എന്നാ ടേസ്റ്റില്ലേ നരേന്ദ്രമോദി വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച സ്ഥലമാണ് നല്ല പൊളിച്ച ഇഡലി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മൈസൂർ മസാല ദോശ ഇവിടെ തിരിക്കുകയാണ് മൈസൂർ മസാല ദോശ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മൈസൂർ പോയി കഴിച്ച പോലത്തെ മസാല ദോശ അല്ല ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട് പൊളിച്ച എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഇത് വേറെ ടൈപ്പാ കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് എന്തിനാ കൈയിടുന്നത് അവിടെ വേറെ ദോശ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇത് മറ്റേ മൈസൂർ മസാല ദോശയ്ക്ക് അവരവിടെ മുളക് തേക്കൂലേ പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനല്ല ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് മസാലയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഫീസിലെ ബീട്രൂട്ട് മസാല പോലത്തെ ഒരു മസാലയാണ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും സാധാ മസാല ദോശ ഇങ്ങനെ ഋഷി സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്ന് ഇഡ്ഡലി മമ്മം കഴിച്ചു തീർത്തിരിക്കുകയാണ് സഹിർബായി ചൈനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം എന്താ പറയുക എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഡലി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇഡലി വാങ്ങിച്ചോട്ട് വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി മാവ് കൊതിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറയാം ആശാൻ ഇഡലി കിട്ടിയപ്പോ ആശൻ ഹാപ്പി ആയി ഇത്രയും ദിവസം രാവിലെ ഉച്ചക്ക് വൈകിട്ട് ഒക്കെ ഫുഡ് കിട്ടിയപ്പോ അവൻ ഒന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പോലും മുമ്പേ കഴിച്ചില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ശരി മോൻചോട്ടാ ഇനി വരുമ്പോ കാണാം നല്ല സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ വണ്ടി വരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോ നേരെ കേറി ഹോട്ടലിലേക്ക് വീട്ടിലേക്കല്ലേ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ ശരി സന്തോഷം ഋഷി എന്താ ഇന്ന് കഴിച്ചത് എന്തോന്ന് ആ ഇഡ്ലി മിന്നി ഇഡ്ലി അതാണ് ഋഷി കഴിച്ചത് ഹായ് ഹലോ ഹായ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെയാണോ കാസർഗോഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ബൈ ബൈ ഞങ്ങളുടെ ടാക്സി ഓക്കെ ബൈ 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 ശ്വേതാ നിനക്കിവിടെ സിംഗപ്പൂരും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫാൻസ് നമുക്കിവിടെ സിംഗപ്പൂരും ആരാധകരുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നീ ഫുഡ് കഴിച്ച് കിറങ്ങിയിരിക്കുവല്ലേ ഹാപ്പി അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താ ഇന്ന് ദോശ പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ സൂയിൽ പോയില്ലേ സൂയിൽ പോയത് നല്ല നല്ല ഇഷ്ടം ഓരോ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളെ കണ്ടത് അത് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് മാത്രല്ല നമ്മള് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ കാണാൻ പോയില്ലേ അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇതും നല്ല പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഫുഡ് കഴിച്ച ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പറയാൻ ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ വന്നിട്ട് സിംഗപ്പൂർ ഫുഡ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ കഴിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസം ചൈനീസ് അല്ലേ കഴിച്ചത് എനിക്ക് അത്ര ഒരു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഏ അമ്മു അമ്മു ഋഷിക്ക് എന്താ ഇന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഋഷിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഡ്ലി ആണോ ഏ അവന് എവിടെ വന്നാൽ മതി അമ്മൂനെ ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടോ നോക്കി ഇത് ആരാ നോക്ക് അമ്മൂനെ ആണ് കണ്ടോ ബാ അമ്മൂനെ നോക്കി കണ്ടോ ഉഷൂ ആ ഋഷിയുടെ അമ്മൂനെ നോക്കി ഋഷിയുടെ സിംഹം അല്ലേ ആ സിംഹത്തിന്റെ വായി കൊണ്ട് കൈയിടുന്ന നോക്ക് അപ്പൊ എന്താ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ കിരൺ ബ്രോന്റെ വീട്ടിലാണ് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കിരൺ ബ്രോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിന്നറിന് വേണ്ടി സോ നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ വിമാനം ഓടിക്കുന്ന അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എവിടെയാ പൈലറ്റ് 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 ആണോ പൈലറ്റ് എന്താ വിമാനം ഓടിക്കുന്ന അങ്കിൾ അക്കം അക്കു പറ 
അപ്പൊ നമ്മള് താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കിരൺപോന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ ടാക്സി എടുത്തിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാരും വിശം ധരിക്കും എന്ന് അല്ലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് ഒന്നും ശരിയായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും കിരൺപോന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ഈവൻ ഋഷി അടക്കം വിനോദമാണ് ഈ ഒഴിവ് വേണകൾ അതായത് വിമാനത്തിലല്ലാത്ത സമയത്ത് അടുക്കളയിൽ കയറി കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അല്ലെ ഓടിക്കും പാചകവും ചെയ്യും എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്യും ജീവിച്ചു പോകണ്ട എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ അതെ മാർഷലിന്റെ ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ കടയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് കോഫി ഉണ്ടാക്കി തരില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കൊള്ളാലും അടിപൊളിയാണല്ലോ ആ ഡിസൈൻ വരുത്തുന്ന ഒരു കലയാണ് അല്ലേ കൊള്ളാട്ടോ ഇതാണ് കിരൺ ബ്രോന്റെ പുതിയ വൈൻ ചില്ലർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേരത്തെ വന്നപ്പോ ഇത് മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു വൈൻ ചില്ലർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് എവിടെ പോയാലും തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഓരോ കുപ്പി വൈനും കൊണ്ടുവരും അങ്ങനല്ലേ പരിപാടി എന്താണ് സ്പെഷ്യലിറ്റി സാധനം ഉള്ളത് കാണിക്കൂ ഇതിനകത്ത് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്താ ഉള്ളത് ഇത് ശരിക്കും ഈ വൈൻ ചില്ലറിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൻ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു <laughs> 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 അങ്ങനെ കൊറേ ഉണ്ട് കൊറേ റോൺ റീജിയൻസ് ഉണ്ട് സെമി മില്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റാലിയൻ വൈൻസ് ഉണ്ട് അമർവോണീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിക്കാനും കഴിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ ഇത് അമറോണീസ് ഇത് ഇറ്റാലിയൻ വൈൻ കുടിച്ചിരിക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു വൈൻ വേണ്ട വൈൻ വേണ്ട അപ്പൊ ഈ ചില്ലറ് അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് അപ്പൊ മോയ്സ്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനങ്ങനെ ഏജ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ നോർമൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഏജ് ചെയ്യും ഓ അത് ശരി അതായത് ക്യാപ്പ് ഉള്ളതല്ല ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോർക്ക് ഉള്ളത് കോർക്കിനകത്ത് ഇത് ഇരുന്ന് ഏജ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അടിപൊളി ഈ സ്ക്രൂ ക്യാപ്പ് ഏജ് ചെയ്യത്തില്ല ഇങ്ങനത്തെ സാധനം ഏജ് ചെയ്ത് കാരണം അതൊന്നും ഇല്ല ഏജ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അടിപൊളി അപ്പൊ ഒരു വൈൻ ലവർ ആണ് യെസ് വൈൻ ലവർ വൈൻ ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ഏ ബോയ് ഇതേ പോയി കിരൺ ബ്രോന്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ വിരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതുവരെ വെജിറ്റേറിയൻ വിരുന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല വെജിറ്റേറിയൻ കട്ട്ലറ്റ് നോൺ വെജ് ഒന്നുമില്ലേ ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഋഷിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഗോപി ഗോപി കിട്ടി ഗോപി വിത്ത് പുലാവ് ആ ഈ ആന്റി ഉണ്ടാക്കിയതാ ഹായ് എന്ന് പറ ഗുഡ് എന്ന് പറ ഗുഡ് 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 വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ പുള്ളി ഇന്നലെ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വന്നേ ഉള്ളൂ വരുമ്പോ എനിക്ക് ബാഗേജ് ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രീ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കോഴിപ്പുള്ളവർ വായിച്ചു ആണോ 
അല്ല ഇത് ഇത് ലണ്ടനിലെ ഗോപുവാണെങ്കിൽ ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള അല്ല ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും ലണ്ടനിൽ പോയ ഗോപി മഞ്ചേരിയായിരിക്കും അല്ലെ മറ്റേ ഗോളി ഫ്ലോർ ആയിരിക്കും അത് അവിടുന്ന് ഈ സാറ് വാങ്ങിച്ചത് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് എത്തിച്ചു അടിപൊളി അപ്പൊ എനിക്കും അഭിക്കും ഇതോടെ വൈറ്റ് വൈൻ ഇത് ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്നുള്ള എനിക്ക് വയ്യ നോക്കിയത് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഈ ചിക്കൻ ഏത് രാജ്യത്ത് മലേഷ്യ ആയിരിക്കും അല്ലേ സിംഗപ്പൂരിലുള്ളോ അങ്ങനെ റഷ്യയുടെ ഫേവറേറ്റ് പപ്പടങ്ങളോ അതിരിക്കുകയാണ് അത് ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ചേച്ചി തമിഴ്നാടല്ലേ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പപ്പടം റൈസോ ആ ഞാൻ എടുത്തോ ഞാൻ എടുത്തോളാം ഞാൻ എടുത്തോളാം ഞാൻ എടുത്തോളാം കൃഷി വരുന്നോ ഞങ്ങൾ പോവാം കേട്ടോ വരുന്നോ നീ കൃഷി വരുന്നോ ഇവരെ ഇവിടെ നിർത്തിക്കോ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കത്തി വെച്ചു ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പച്ചക്കറിയും പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ബീഫും പിന്നെ വേറെ വന്നോളൂ ചിക്കൻ എവിടെ നാടുന്നത് ലണ്ടൻ ആ എല്ലാം ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മള് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡിമ്പ് ഒക്കെ കഴിച്ചു പുള്ളി പറയായിരുന്നു ഞാൻ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലണ്ടനിൽ പുള്ളി എ ത്രീ എയ്റ്റി ആണല്ലോ ഓടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ ത്രീ എയ്റ്റി ഓടുന്നത് ലോങ് റൂട്ടാണ് സിഡ്നി ലണ്ടൻ ന്യൂയോർക്ക് ഒക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭാര്യ ഒരു ലിസ്റ്റ് അയക്കും വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരും എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ലഗേജ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരും ഇവിടെ തന്നെ കാട്ടി ലാഭമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ല നല്ല കാര്യം ആ അതൊക്കെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഒരു അനുഭവങ്ങളല്ലേ വേറാർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ വേറെ ആർക്ക് പറ്റുമല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് എന്തായാലും പ്ലസ് വീട്ടിൽ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഓഹോ <laughs> 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 <laughs>